ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവനും ഗാലക്സി എം ട്വൻറ്റി എം ട്വൻറ്റി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസറാണ് റെഡ്മിയിൽ ബെറ്റർ ആയ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപതും അഡ്രിനോ ജി പി ഒക്കെ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബെറ്റർ ആയൊരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് റെഡ്മിയിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഓൾറെഡി ഗെയിമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയ പെർഫോമൻസ് അതിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് എങ്കിലും സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ എത്ര ഏതാണ് സ്മൂത്ത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഈ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് അതിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഏതാണ് വിജയിക്കുക ഒന്ന് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്തായാലും സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നടത്തി നോക്കാം സമയം കൊള്ളേണ്ട നേരെ വെടിവയ്ക്ക് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് ഇറ്റ്സ് മീ പ്രതാപ് റീസെൻറ്റ് ആപ്സ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ആണ് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡിവൈസുകൾ അപ്പോൾ രണ്ടൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ ഏതാണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടായി വരുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ആയാൽ മാത്രം പോരാ അത് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഏതിലാണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ചിലപ്പോൾ എം ട്വൻറ്റി ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഓപ്പൺ ആയെന്ന് വരാം പക്ഷേ അത് റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഫോർവേഡ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ടൈമിങ് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ യെസ് റെഡ്മി ആണ് ആദ്യം ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്ലിക്കേഷൻസ് എം ട്വൻറ്റിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എം ട്വൻറ്റി ഇതാ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി റെഡ്മിയിൽ ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലൊരു വിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് എം ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ആവുന്നത് മാത്രമല്ല ഓൺ ആയ അപ്ലിക്കേഷൻസ് കണ്ടാൽ റെഡ്മിയിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റെഡ്മി സ്മൂത്തായി പക്ഷേ എം ട്വൻറ്റി കുറേ നേരത്തെ തന്നെ റൺ ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായ ഒരു ഓപ്പണിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ എം ട്വൻറ്റിയിലാണ് കാണുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആപ്പ് ഓപ്പണിങ് അതായത് ഡയലർ ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ഇനി ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ റെഡ്മി ആണ് കണ്ടത് നിസ്സാര വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇവിടെയും സ്ലൈറ്റ്ലി നമുക്ക് എം ട്വൻറ്റി കാണാം അതൊന്നും കാര്യമായൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല അതിനകത്ത് ക്യാമറയിൽ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന എം ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് കൂടുതലും എം ട്വൻറ്റി ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഇതിൽ കാര്യമായൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിലും സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ എം ട്വൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടും ഒരേ വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും എം ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് ആദ്യം വരുന്നത് സ്വൽപ്പം വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം വൈഫൈ രണ്ടും ഒരേ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഒരേ പോയിൻ്റിൽ തന്നെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്തായാലും നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും സ്പീഡൊക്കെ ഒരേപോലെ കാണണം പെർഫോമൻസ് കാണണം ഗാനയാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഓക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ റെഡ്മി തന്നെയാണ് മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലും എം ട്വൻറ്റി ആണ് സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ ആയിട്ട് കണ്ടത് എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മുൻപോട്ട് പോകാം കുറച്ച് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ കൂടി ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം എം ട്വൻറ്റി ആണ് ക്ലിയർ വിന്നർ അപ്പോൾ പല അപ്ലിക്കേഷനിലും എം ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെഡ്മിയിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് എന്നിട്ട് പോലും അത് പല അപ്ലിക്കേഷനിലും പുറകിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് റെഡ്മി ബെറ്റർ ആണ് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ എം ട്വൻറ്റി സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ ആണ് ട്വിറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ റെഡ്മി ആണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതേപോലെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ അതിലും നമുക്ക് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന എം ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് ആമസോൺ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിലും റെഡ് എം ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് കുറച്ച് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ അപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഗെയിമിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം
യെസ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിശയകരമായ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് എം ട്വൻറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഡാക്കിയ റണ്ണിന് കണ്ടീഷൻ ആക്കി അതിന് ശേഷമാണ് റെഡ്മി എത്തിയുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ എക്സിനോസ് ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് തോൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയാം എന്തായാലും ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് പബ്ജി ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ എന്തായാലും റെഡ്മി വിജയിക്കുള്ളത് നമുക്കറിയാം കാരണം അത്രയും പവർഫുൾ അത്രയും ലോഡ് കൂടിയ ഒരു ഗെയിമാണിത് എന്തായാലും കുറച്ച് പുറകിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെയാണ് എം ട്വൻറ്റി സാധ്യത എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും എം ട്വൻറ്റി കുറച്ച് പുറകിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത നമുക്കതും ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ലോഡാകും തോന്നുന്ന കാണാം എന്തായാലും ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ പവറും ടൈമിങ്ങും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകരിക്കും യെസ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ കാര്യമായി വ്യത്യാസമുണ്ട് റെഡ്മി കാര്യമായിട്ടുള്ള മുൻ മുൻതൂഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം അതിലെ സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപതും അതിൻ്റെ അഡ്രിനോ ജി പിയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് എന്തായാലും മാലിയേക്കാൾ ബെറ്റർ അഡ്രിനോ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാം മാത്രമല്ല ഇത് പ്രൊസർ പവർ കൂടിയ പ്രൊസറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കാര്യമായ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കാണണം ആ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പബ്ജിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ബെറ്ററായ ഒരു പെർഫോമൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും റെഡ്മിയിലാണ് നമ്മുടെ പല റിവ്യൂസിലും നമ്മളിത് പറയാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പബ്ജി പോലുള്ള ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഗെയിമിലാണ് മറ്റുള്ള ഫോണുകൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ മറ്റുള്ള ഫോണുകൾ എം ട്വൻറ്റി ബി ടി എന്ത് അതല്ലാത്ത പക്ഷം എം ട്വൻറ്റി നല്ലൊരു ഫോണാണ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പല റിവ്യൂസിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഗെയിമിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പെർഫോമൻസ് കൂടുതൽ നമുക്ക് റെഡ്മിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ പ്രൊസസറിൽ കാണാം യെസ് അപ്പോൾ ആദ്യം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എം ട്വൻറ്റിയും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ശരിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പ്രൊസറും ഒരുപോലെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തി വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമുള്ള എം ട്വൻറ്റി സത്യത്തിൽ പബ്ജിയിൽ റെഡ്മി നോട്ട് സെവനിൽ കാര്യമായൊരു വ്യത്യാസം കാണേണ്ടതാണ് കാര്യമായ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ യൂസിന് കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റീലോഡിംഗ് ആണ് അതായത് റാം മാനേജ്മെൻറ്റ് കാര്യമാണ് ഏതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് റാം മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടാമത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം ട്വൻറ്റി ആണ് രണ്ടാമതും റീലോഡിങ്ങിന് സമയം എടുത്താണ് റെഡ്മി ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമയം എടുക്കാതെ നല്ലൊരു റാം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എം ട്വൻറ്റിയിലാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്കിവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണെങ്കിലും റെഡ്മി ബെറ്റർ ആയൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചത് പക്ഷേ രണ്ടും റീലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ട്വിറ്ററും നമുക്ക് ഒരേപോലെ റീലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് രണ്ട് ഫോണുകളും നമുക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി നോക്കാം പ്ലേ സ്റ്റോർ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് റീലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകണം എന്തായാലും ഈ ഒരു മാപ്പും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ റെഡ്മി സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ ആയിട്ട് റീലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പവർ ആ ഒരു പ്രൊസറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പവറൊക്കെ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഗെയിമിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് അസ്ഫാൾട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കൂടിയ ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ളൊരു ഗെയിമിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബെറ്റർ ആയ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയ റീലോഡിങ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഗാലക്സി എം ട്വൻറ്റിയിലാണ് അസ്ഫാൾട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റെഡ്മി നോട്ട് സെവനിൽ എം ട്വൻറ്റി അതേ സമയം ഫാർ ബെറ്റർ ഒരുപാട് ദൂരം മുൻപിലാണ് എന്തായാലും റണ്ണിങ് ആവുന്ന തോന്നും കൂടി കാണാം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റീലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെയും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടു മനസ്സിലായി എം ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് ഫാർ ബെറ്റർ ഇനി നമ്മൾ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല റെഡ്മി പുറകിൽ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പബ്ജിയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടിലും ഒരേപോലെ ഓപ്പൺ ആയ അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതിലേതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം റീലോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുക റീലോഡ് ചെയ്യണത് ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണത് എന്തായാലും എം ട്വൻറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പബ്ജി റീലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റെഡ്മി അത് റീലോഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് 
പെർഫോമൻസ് ഇല്ല നമുക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ കാരണം ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം യു ഐ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെർഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാത്ത റെഡ്മിയുടെ എം ഐ വൈ ടെൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് നല്ല ഡെയിലി യൂസിലൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ എം ട്വൻറ്റിയിലാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഫുൾ കമ്പാരിസൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ ബെറ്ററാണ് ഗെയിമിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ബെറ്ററാണ് പക്ഷേ എം ട്വൻറ്റി ഒരു കാരണവശാലും പുറകിലല്ല എന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഈ ഒരു സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും ആ സംശയം തീർക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും എം ട്വൻറ്റി ബെറ്ററായ പെർഫോമൻസ് ഡെയിലി യൂസേജിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സാംസങ്ങിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവരോട് പറയുകയാണ് ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഹോണറിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ പിന്നീട് ഞാൻ ചൈന ഫോണുകളുടെ പ്രൊമോട്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നിങ്ങൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ ആണെന്ന് പറയുന്നു കുഴപ്പമില്ല സംഗതി എന്തായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടെ പ്രൊമോഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരികയാണ് രണ്ട് ഫോണും ലൈവായിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോണുകളുടെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് എം ട്വൻറ്റി ബെറ്ററാണ് നമുക്ക് കാണാം ഡെയിലി യൂസേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബെറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും നമ്മളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്താം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വ